，你是我投资节目的听众，他是我选出来的设计师。刚才送你上来电梯，包括你现在脚下三十五万三千八百零六年，打下这一切，都是属于我黄金仙。我就请问你们黄小姐，这儿有哪一个东西它是属于你的？你知不知道你之所以可以在群里面上方向盘，那是因为有我的梦想。如果没有我的点头，我告诉你，你连别人大厦的大门都进不来。穆小姐，这些是我们方总监送给您的礼物。他觉得您设计的衣服搭配了这些就更完美了，一定会。别说了，王、啊、姐有什么问题吗？我说你们在干嘛？你们是拿了隐形的录像机来看我笑话吗？不是，穆小姐，你不要这么想。那我要怎么想？你们现在做的事情简直就是不可理喻啊！这些全是我方总监好心的呀。这些珠宝首饰，我觉得特别适合你设计的衣服，试一试吧。方总监，你这是对我好，还是在给我泼脏水啊？你你怎么能这样想呢？我当然是为你好了。你为我好，所以你今天带来这些，告诉所有人，你会给我走后门是吧？哇，方总监，你对人好的方式还真是别致、啊。真没有这个意思。唐总，啊，唐总，唐总。哟，这过来干嘛呀？我看看，卖珠宝啊？啊？还拿束花过来？你身为一个评委，过来找我们的设计师，私底下是要沟通什么呀？聊一下作品，顺便来找一下我的小魔妃啊。方总监，别乱说了。别害羞嘛。这些东西你要是不喜欢啊，我再挑一些更好的送到你家去。方总监，别客气。走了，等一下。你刚才说你过来找谁？有问题吗？我问你，刚才说你过来找谁？找我的小莫非。你是我投资节目的评委，他是我选出来的设计师。刚才送你上来的电梯，包括你现在脚下踩了十五万三千八百平的明远大厦，这一切都是属于我唐明轩的。我想请问你啊，方小姐，这儿有哪一个东西它是属于你的？你知不知道，你之所以可以在这个地方上蹿下跳，那是因为有我的默许。如果没有我的点头，我告诉你。你连明远大厦的大门都进不来。我一直以为你的学识和才华呀，不会做出这样的事情。现在这么看来，我也有看走眼的时候。好认真啊！我花钱是请你们过来看戏的吗？啊，莫非，你跟我出来一下。哎，我说你干嘛？唐总，你干嘛？你放开我！上车。我不。哎，我说，这神经病。
我让你离方小玉远一点。你为什么不听我的？我什么时候离他近了？还有今天是他自己来的吗？你可以拒绝啊，就因为他是你们的评委，他就可以跟你胡闹吗？什么叫跟我胡闹？你哪只眼睛没有看到我在拒绝他？你以为所有人都跟你一样吗？我怎么了？那么不给别人留面子，今天在那里面有多少人，你知道吗？之间是不是有什么误会？每次见面你们都不是很友好。如果有什么误会，大家可以把话说。我们两个之间的问题就不劳你操心了。我现在今天想要跟你探讨的是我跟你之间的问题。我说你这人怎么这么不讲理呢？我不讲理。你有认真听过我讲话吗？我每日每夜都在认真听你讲话。你可不可以在意一下我的感受？你什么时候每日每夜都在听我讲话？没有吗？是谁听说你第二天要去苏州啊？他抛下了所有的行程去找你。是谁在车站门口等了你一个多小时，就因为担心你找不到车？是太阳指引他方向。既然都已经说到这儿了，就不再会让你多知道一点。我不再度日如年，我不再失眠到晨光出现，因为外面的天气已经渐渐转暖。这鸽子你熟吗？就是那个听众，可笑吗？就是我。妈呀！我我涨粉了。哎啊！新来的粉丝你好，这里是小菲菲。绿绿诗涵。绿其实我让你离方小雨远一点，不是因为我在意其他男人接触你、追求你，而因为我比你更了解他到底是一个什么样的人。不希望你受他伤害。你以后结束了以后呢，在赛场稍微等一下，我会让阳光接你，让他送你回家。不用不用，阳光他也挺多事儿的。我觉得我已经跟你表达的很清楚了，听不懂。唐总他今天有点事儿，然后就是行程突然改了。不会吧？我难道被霸道总裁告白了？